வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அமெரிக்காவிடம் பி டு ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட பாமர் விமானம் இருக்குது இந்த பாமர் விமானத்தை பேசா வச்சு இந்தியா காத்தக் அப்படிங்கிற ஒரு அன்மேன் காம்பாக்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க காத்தக் ட்ரோனை உருவாக்குவதற்கு இந்தியா பல வருடங்களா முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில காத்தக் ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடந்திருக்கு அது என்ன விஷயம் இதன் மூலமா காத்தக் ட்ரோன் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் எந்த திசையை நோக்கி நகருது எவ்வளவு விரைவா இந்த ட்ரோன் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட இந்தியா முடிப்பதற்கு திட்டமிட்டு இருக்காங்க காத்தக் ட்ரோனோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன இந்த ட்ரோன்களை இந்தியா எதற்காக டெவலப் செய்யறாங்க காத்தக் ட்ரோன்களை வரும் காலத்துல இந்திய விமானப்படை எப்படி பயன்படுத்துவதற்கு திட்டமிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் இரண்டாவது அப்டேட் இந்திய ராணுவத்தோட பயர் பவரை அதிகப்படுத்துவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய இந்தியா செலவு செய்ய திட்டமிட்டு இருக்காங்க இந்த ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய என்ன ஆயுதத்தை வாங்க திட்டமிட்டு இருக்காங்க இந்திய ராணுவத்தோட பயர் பவரை அதிகப்படுத்துவதற்கு என்ன மாதிரியான திட்டங்களை இந்தியா வச்சிருக்காங்க இந்தியா வாங்கும் ஆயுதங்களோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்தியா காத்தக் ட்ரோன்களை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருடத்துல இருந்தே டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகுதான் வேகம் எடுக்க ஆரம்பிச்சுது காத்தக் ட்ரோன்களை பிளையிங் விங் கான்செப்ட் கொண்ட விமானமா உருவாக்குவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டு இருக்காங்க அதனால முதற் கட்டமா காத்தக் ட்ரோனோட ஒரு மினியேச்சர் வெர்ஷனை உருவாக்கி அந்த மினியேச்சர் வெர்ஷனை பயன்படுத்தி சில சோதனைகளை நடத்தி முடித்த பிறகு பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து டன் எடை கொண்ட காத்தக் ட்ரோன்களை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு இந்தியா திட்டமிட்டு இருந்தாங்க அதன்படி இந்தியா ஒரு டன் எடை கொண்ட ஸ்விஃப்ட் ட்ரோன்களை உருவாக்கினாங்க அந்த ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி காத்தக் ட்ரோன்கள்ல பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு சிஸ்டங்களை இந்தியா சோதனை செஞ்சாங்க தற்போது சோதனைக்காக உருவாக்கப்பட்ட விமானப்படைக்கு பிடிச்சு போச்சு இதனால ஒரு டன் எடை கொண்ட யூஏக்களையும் உருவாக்கி இந்திய விமானப்படையில் இணைப்பதற்கு ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து டன் எடை கொண்ட ஒரு புல் ஸ்கேல் காத்த ட்ரோன உருவாக்குவதற்கு இந்திய அரசாங்கம் ஒப்புதல் கொடுத்திருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு அதாவது டிஆர்டிஓ மற்றும் ஏரோனாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நிறுவனம் காத்தக் ட்ரோனோட புரோட்டோ டைப் உருவாக்க தொடங்கிட்டதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு காத்தக் ட்ரோன் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ல இந்த விஷயம் மிகவும் ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்க்கப்படுது டிஆர்டிஓ காத்தக் ட்ரோனோட ரெண்டு புரோட்டோ டைப்புகளை உருவாக்குவதற்கு திட்டமிட்டு இருக்காங்க காத்தக் ட்ரோனோட புரோட்டோ டைப் உருவாக்கும் வேலைகளை தொடங்குவதற்கு முக்கியமான காரணம் சமீபத்துல கேபினெட் கமிட்டியான் செக்யூரிட்டி ஆம்கா பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமான ப்ராஜெக்டுக்கு ஒப்புதல் கொடுத்தாங்க ஆம்கா பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் மற்றும் காத்தக் அன்மேன் காம்பாக்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள்கள் ஒரே திட்டத்தின் கீழ் தான் உருவாக்கப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா இந்த ரெண்டு விமானங்களையும் பயன்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரே விதமா தான் இருக்கும் குறிப்பா ஆம்கா மற்றும் காத்தக் விமானங்கள்ல தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுது ரெண்டு விமானங்கள்லயுமே இன்டர்னல் வெப்பன் பே தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஆம்கா மற்றும் காத்தக் விமானங்கள்ல பயன்படுத்தப்படும் ஏவியானிக்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது இதனால ரெண்டு விமானங்கள் ஒரே திட்டத்தின் கீழ் இந்தியா டெவலப் செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க முதற் கட்டமா ஆம்கா மற்றும் காத்தக் ட்ரோன்களோட டிசைனை டெவலப் செய்யறதுக்கு நானூறு கோடிய சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒதுக்குனாங்க தற்போது ரெண்டு விமானங்களோட டிசைன் வேலைகள் முடிஞ்சிட்டு இதனை தொடர்ந்து ஆம்கா மற்றும் காத்தக் ட்ரோனோட புரோட்டோ டைப் டெவலப்மெண்ட் வேலைகளை டிஆர்டிஓ மற்றும் ஏரோனாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நிறுவனம் தொடங்கி இருக்காங்க இந்த ரெண்டு விமானங்களை உருவாக்குவதற்காக கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய இந்திய அரசாங்கம் ஒதுக்கி இருக்காங்க இதனால தற்போது ரெண்டு விமான டெவலப்மெண்டும் வேகம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த காத்தக் ட்ரோன்களை பிரத்யேகமா ஆபத்தான யுத்த களங்கள்ல பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியா உருவாக்குறாங்க காத்தக் ட்ரோன்ல ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் இருக்கிறதுனால இந்த ட்ரோன்கள்னால 
எதிரிகளின் ரடார் சிஸ்டத்துல சிக்காமல் நீண்ட தூரம் எதிரி எல்லைக்குள் ஊடுருவி சென்று தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் அது மட்டும் இந்த ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி சர்வேலன்ஸ் ரெக்கனசன் போன்ற ஆபரேஷன்களையும் கேரி அவுட் செய்ய முடியும் காத்தக் ட்ரோன்ல பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள்ல பயன்படுத்தப்படும் இன்டர்னல் வெப்பன் பே தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த இன்டர்னல் வெப்பன் பேய பயன்படுத்தி கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை டன் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த ட்ரோன் ரடார் கிராஸ் செக்ஷன் ரொம்ப குறைவா இருக்கும் வகையில டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கு இதனால ஹை வேல்யூ டார்கெட்டுகளை எதிரி எல்லைக்குள் நீண்ட தூரம் ஊடுருவி சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் காத்தக் ட்ரோன்ல செல் தொழில்நுட்பம் இருக்கிறதுனால உலகின் தலை சிறந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்கள்னால கூட இந்த ட்ரோன்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆம்கா பிப்த் ஜெனரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் மற்றும் காத்தக் அன்மேன் காம்பேக் ஏரியல் வெஹிக்கிள் திட்டம் இந்திய விமானப்படையோட பியூச்சர் காம்பேக்ட் ஏவியேஷன் ஸ்ட்ரென்த் மிகப்பெரிய அளவுல உயர்த்தும் காத்தக் ட்ரோன்ல இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செய்த டிரை காவேரி இன்ஜின பயன்படுத்த போறாங்க இந்த காவேரி இன்ஜின்னால நாப்பத்தி ஆறு கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் டிரை காவேரி இன்ஜின்ல ஆப்டர் பர்னர்கள் கிடையாது அதாவது காத்தக் ட்ரோன்கள் குறைவான வேகத்துல நீண்ட தூரம் பறக்கும் வகையில வடிவமைக்கப்பட உள்ளது இதனால ட்ரோன்கள்ல பயன்படுத்தப்படும் இன்ஜின் அதிக பியூல் எபிஷியன்சி கொண்டதா இருக்கணும் இப்போ ஆப்டர் பர்னர்களை பயன்படுத்தணும்னா அதிக எரிபொருள் வேகமா செலவாயிரும் இதன் காரணமாக ஆப்டர் பர்னர்கள் இல்லாத டிரை காவேரி இன்ஜின டிஆர்டிஒ பயன்படுத்த போறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஆப்டர் பர்னர்கள் இல்லாத இன்ஜினை பயன்படுத்தும் பொழுது லோ இன்ஃப்ராரெட் சிக்னல் இருக்கும் இதன் காரணமாக ட்ரோனோட ஸ்டெல் திறனும் அதிகரிக்கும் காவேரி டிரை இன்ஜின் காத்தக் ட்ரோனுக்கு தேவையான த்ரஸ்ட் டு வெயிட் ரேஷியோவை கொடுப்பது மட்டுமல்லாமல் ட்ரோனோட என்டூரன்ஸையும் மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிக்கும் இதனால நீண்ட தூரம் இந்த ட்ரோன்கள்னால பறந்து சென்று உளவு தகவல் சேகரிக்க முடியும் அதே வேளையில சர்வேலன்ஸ் மற்றும் ரெக்கனசன் ஆபரேஷன்களையும் கேரி அவுட் செய்ய முடியும் தேவைப்பட்டால் எதிரிகளின் எல்லைக்குள் ஊடுருவி சென்று தாக்குதல்களையும் நடத்த முடியும் காத்தக் ட்ரோன்களை கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் அடி உயரத்துல பறக்கும் வகையில டிசைன் செஞ்சிருக்காங்க இந்த ட்ரோன்ல ஆன்போர்டு கம்ப்யூட்டர் டேட்டாலிங் சிஸ்டம் ஃபயர் கண்ட்ரோல் ரடார் சிஸ்டம் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் ரெண்ட் ஆர் ஃபோ கோயிலிஷன் அவாய்டிங் சிஸ்டம் போன்ற பல அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதனால காத்தக் ட்ரோன ஒரு ஹை இன்டெலிஜென்ஸ் ட்ரோனா இந்தியா டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க காத்தக் ட்ரோன்ல இருந்து பாம்ஸ் மிசைல்ஸ் பிரிசிஷன் கைடட் மியூனிட்ஸ் கிளஸ்டர் மியூனிட்ஸ் போன்ற பல்வேறு விதமான ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்த முடியும் காத்தக் ட்ரோன்களை வெறுமன அன்மேன் காம்பேக்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிளா மட்டும் இந்தியா டெவலப் செய்யல இந்த ட்ரோன்களை மேண்ட் அன்மேன் டீமிங் ஆபரேஷன்களையும் பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க அதாவது ஆம்கா எஸ் யூ தேர்ட்டி எம்கேஐ போன்ற விமானங்கள்ல பைலட்டுகள் இருந்து கொண்டு காத்தக் ட்ரோன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும் அதாவது பைலட் ஆம்கா விமானத்தை எதிரிகளால் தாக்க முடியாத இடத்துல நிறுத்தி கொண்டு காத்தக் ட்ரோன்களை எதிரி எல்லைக்குள் பறக்க வைத்து தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் இந்த மேன் அன்மேன் டீமிங் சிஸ்டத்துல ஆம்கா விமானம் ஒரு மதர் ஷிப் போல செயல்படும் காத்தக் ட்ரோன்கள் மற்றும் ஆம்கா விமானங்கள் இணைந்து செயல்படும் பொழுது பைலட் எதிரி எல்லைக்குள் விமானத்தை எடுத்து சென்று தாக்குதல் நடத்த தேவையில்லை இதனால அதிக ஆபத்தான ஆபரேஷன்கள்ல விமானங்களை பயன்படுத்தாம காத்தக் ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி தாக்குதல் நடத்துறதுனால விமானிகளோட பாதுகாப்பு அதிகரிக்கிறது காத்தக் ட்ரோன்கள் தற்போது இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள எல் சி ஏ தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானம் போன்ற சைஸ்ல இருக்கும் ஆனா தேஜஸ் விமானத்தோட வேகம் இருக்காது அதே வேளையில காத்தக் ட்ரோன்ல அதிக ஸ்டெல் திறன் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம தேஜஸ் விமானங்களை விட குறைவான வேகத்துல அதிக தூரம் பறக்க முடியும் குறிப்பா சொல்லணும்னா காத்தக் ட்ரோன்கள்னால ஐந்து முதல் எட்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து பறந்து சென்று பல்வேறு விதமான ஆபரேஷன்களை கேரி அவுட் செய்ய முடியும் காத்தக் ட்ரோன்கள் வெற்றிகரமா உருவாக்கப்பட்டு இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டால் இந்த ட்ரோன்களை பேசா வச்சு வரும் காலத்துல அமெரிக்காவிடம் உள்ள பி டு ஸ்பிரிட் ஹெல்த் பாமர் விமானங்கள் போன்ற விமானங்களை இந்தியாவால உருவாக்க முடியும் இதனால காத்தக் ட்ரோன் ப்ராஜெக்ட் இந்தியாவுக்கு மிகவும் ஒரு முக்கியமான திட்டம் இன்னும் ஓரிரு வருடங்கள்ல டிஆர்டிஓ வெற்றிகரமா காத்தக் ட்ரோனோட ரெண்டு ப்ரோட்டோ உருவாக்கி முடிப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அடுத்து இந்திய 
ராணுவத்திற்கு முன்னூத்தி ஏழு அட்வான்ஸ்ட் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டங்களை சப்ளை செய்வதற்கான கான்ட்ராக்ட் பாரத் போஜ் அப்படிங்கிற ஒரு தனியார் நிறுவனத்திற்கு போக போகுது கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு இந்த முன்னூத்தி ஏழு ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டங்களை இந்தியா வாங்குறாங்க இந்த விஷயம் இந்திய ராணுவத்தோட பயர் பவர அதிகப்படுத்துறதுல மிகவும் ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்க்கப்படுது இந்த ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் கான்ட்ராக்ட கைப்பற்றுவதற்கு பாரத் போஜ் லிமிடெட் நிறுவனமும் டாடா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் லிமிடெட் நிறுவனமும் போட்டியிட்டாங்க அதுல பாரத் போஜ் லிமிடெட் நிறுவனம் லோவஸ்ட் பிட்டரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க செகண்ட் லோவஸ்ட் பிட்டரா டாடா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் லிமிடெட் நிறுவனம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த முன்னூத்தி ஏழு அட்வான்ஸ்ட் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டங்கள்ல அறுபது சதவீத கன் சிஸ்டங்களை பாரத் போஜ் லிமிடெட் நிறுவனம் சப்ளை செய்வாங்க செகண்ட் லோயஸ்ட் பிட்டரான டாடா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் லிமிடெட் நிறுவனம் நாற்பது சதவீத ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டங்களை சப்ளை செய்வாங்க இந்த ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டத்தை டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தோட ஆர்னமெண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாபிள் நிறுவனம் டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க டிஆர்டிஓ லெபாரட்டரியால் டெவலப் செய்யப்பட்ட கன் சிஸ்டத்தோட டிசைன பாரத் போஜ் மற்றும் டாடா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் லிமிடெட் நிறுவனத்திடம் கொடுத்து தயாரிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுல இருந்துதான் தற்போது பாரத் போஜ் லிமிடெட் நிறுவனத்தை இந்திய ராணுவம் செலக்ட் செஞ்சிருக்காங்க இந்திய ராணுவம் இந்த ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டத்தை வாங்குவதற்கு முன்னாடியே பல நாடுகள் இந்த கன் சிஸ்டங்களை வாங்குவதற்கு போட்டி போட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா அர்மீனியா இந்த ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டத்தை தங்கள் படையில் இணைச்சிட்டாங்க பாரத் போஜ் மற்றும் டாடா அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் லிமிடெட் நிறுவனம் உருவாக்கிய கன் சிஸ்டங்களை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணிலிருந்து பல்வேறு கட்டங்கள்ல இந்திய ராணுவம் சோதனை செஞ்சிருக்காங்க குறிப்பா பாலைவன பகுதி ஹை ஆல்டிடியூட் பகுதி சமவெளி பகுதி போன்ற பல இடங்கள்ல பல கட்டமா சோதனைகளை நடத்தி இருக்காங்க இந்த ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டம் தற்போது இந்திய ராணுவத்துல பயன்பாட்டுல உள்ள போஃபஸ் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டத்தை ரீப்ளேஸ் செய்ய போகுது இந்திய ராணுவத்தோட பார்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டங்கள் மிகவும் ஒரு முக்கியமான ரோல பிளே பண்ணுது சீன மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்லையில இந்திய ராணுவத்தோட பயர் பவர இந்த ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும் ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டங்களை இந்திய தனியார் நிறுவனங்கள் முதல் முதல்ல தயாரிக்கிறதுனால வரும் காலத்துல ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டங்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு எக்கோ சிஸ்டத்தை இந்தியால மிகப்பெரிய அளவுல டெவலப் செய்ய முடியும் அது மட்டும் உலகின் பல நாடுகளுக்கு இந்தியாவில் தயாரிக்கும் கன் சிஸ்டங்களை ஏற்றுமதி செய்ய முடியும் இந்த ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டம் பதினெட்டு எடை கொண்டது இந்த கண்ணை இயக்கிறதுக்கு ஆறு முதல் எட்டு நபர்கள் தேவைப்படுவாங்க இந்த ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டம் ஒன் பிப்டி ஃபைவ் எம் எம் பிப்டி டூ கேலிபர் கொண்ட கன் சிஸ்டம் ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டம் மூன்று மோடுகள்ல இயங்கக்கூடியது அதாவது பஸ்ட் மோட்ல அறுபது செகண்ட்ல ஐந்து ரவுண்டுகளை இந்த கன் சிஸ்டங்கள்னால பயர் செய்ய முடியும் அதுவே இன்டென்ஸ் மோட்ல ரெண்டரை நிமிஷத்துல பத்து ரவுண்டுகளை பயர் பண்ண முடியும் சஸ்டெயின் மோட்ல அறுபது நிமிஷத்துல அறுபது ரவுண்டுகளை பயிர் பண்ண முடியும் ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டத்தினால அதிகபட்சமா பார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் போர் கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பயிர் செய்ய முடியும் இந்த கன் சிஸ்டத்துல ராம்ஜெட் ப்ரொபல்ட் ஷெல்ஸ பயன்படுத்தும் பொழுது எழுபத்தெட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை கூட தாக்க முடியும் உலகத்துல தற்போது உள்ள ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டங்கள்ல இந்த ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டம் தான் அதிக தொலைவுல உள்ள இலக்குகளை தாக்கக்கூடியதா இருக்குது இதன் காரணமாக தான் உலகின் பல நாடுகள் இந்த கன் சிஸ்டத்தை வாங்குவதற்கு போட்டி போட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் இந்திய படையில் இணைப்பதன் மூலம் இந்திய ராணுவத்தோட பயர் பவர் மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்